ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಸಾದತ್ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತುದಾರ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ ತರಕಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಮೂಲಂಗಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂಲಂಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ತರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಹಾರ ತರಕಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಶೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಫೋರ್ ಗಿವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಆನೆಗಳು ಹುಲಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೇಗಪ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ವಾಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸು ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಇದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀಲಿದ್ದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆರಡು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ನಿ ಓವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ನಿ ಓವರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನಿ ಓವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಕ್ಷೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಟೈಗರ್ ಟೈಗರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿ ಓವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ದಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಿ ಓವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಈಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತವು ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಗಳಿನ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಆರು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೆನ್ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಲಯನ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಲಯನ್ ಈಗಲ್ ಈಗ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಲಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೂರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ಸಪ್ರೇಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಲಯನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಗಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕಲು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಕ್ರಿಕೆಟು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎರಡೂ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರೋರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಇದು ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಸಸ್ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರೋಸಸ್ ವಿಚಾರ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವಿಚಾರ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 